그치 그치 Check, check. Oh, the Sadigana, but the Banapla Lavacum, tea and refreshment, Porta, Kramir, Sitonda, Ningala, Adiludi, Panka Academy, the Orum Pigano, tea and ready, tea and snacks are ready. Thank you.
Jesus. Nampaknya meetingnya RMF kewan pogo no perathan elkan dabar. Dewi itu dewi vali itu negatif ke perwesi ke nama yang asnek berubah orang mepikan. I invite Mr Abraham Cherian, Reverend Dr K Jameson, Mrs Lena Thomas, Mr Roy P Thomas, IFS, and His Grace, Rate Reverend Dr Joseph Marbad Nawaz Safagi Metropolitan to the stage. Good evening, everyone, and welcome all for the 22nd Johanna Marthoma Memorial Lecture 2022. Johanna Marthoma Metropolitan was the 18th Metropolitan of Malangra Marthoma Syrian Church from 1949 to 1976, who gave a leadership to the church and at the same time actually participated in social and politic arenas. Johanna Marthoma was born on 7th August 1894 to C.P. Matthew and Annama Kolangir Ayrur Kerala. He was respected by people from all walks of life, from all religions and from all age groups. He is remembered for providing the church with its famous motto, Lighted to Lighten. His humanistic and socially engaged approach to the Christian faith was embodied in his personal credo. The church must be interested where human life is interested. He held strong conviction and he was fearless. When national emergency was clamped on the country, the Metropolitan saw the country was in danger of losing its hard-won freedom. He was the only church leader in India who took courage to write a personal letter to the the Prime Minister Indira Gandhi asking to lift the emergency in the interest of Indian democracy. His concern for the poor and the needy in the society found expression in action. 
He started the project to provide land for the landless and home for the homeless, even before we know Pabhave undertook it on a national scale. When a new house, the bishop's residence, was constructed for him, and also to provide accommodation for guests, he wanted to build a house for a poor man, preferably for anyone from any other faiths, before he started living in the new house. This was done, and the key of the house was handed over to a Hindu friend, simultaneously with the dedication of the house for the Metropolitan. The project of the church for providing at least a hundred houses per year to the poor, irrespective of their religion and caste, was started on that occasion. The government of Kerala followed this example and started a scheme to build one lakh houses with government resources. Thus, Juhanon Martoma was a pioneer in the social program. Juhanon Martoma entered his eternal rest on 27 September 1976. JMM Study Center is established for the great memory of late lamented Juhanon Martoma, and every year the Study Center conducts memorial lectures for his remembrance. We will start with this program. Life is a song, your thoughts are the music. Now play a beautiful music and sing a wonderful song. It is now time for the congregational song, and for that I invite the church choir. Reverend Daniel Workies, Dyson Secretary of Trivandrum Column Dyson, for the opening prayer. Donc, Pratigam 
ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ അനുഗ്രഹീതമായൊരു വിശുദ്ധ ദിവസം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുകയും ഇന്ന് അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഓർത്ത സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവേ മലങ്കര മർത്തമ സുലിയാനി സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം സഭയിലൂടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യ നിർവഹണ സാധ്യതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കലാകാലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അഭിഷിക്തന്മാരെ നൽകിയ ദിവ്യകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകമായ കർത്താവ് യുഹാനൻ മർത്തമ മെത്ര പൊലിത്ത തിരുമേനയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായും ധീരമായ നിലപാടുകൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സഭ കടന്നുപോയ കലുഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ സഭയുടെ സ്വത്തും ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അതിന് കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ തിൻ്റെ മകന് കൊടുത്ത ദർശനത്തിനായി വിശ്വാസ ധീരതയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്വത്തവും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പ്രകൃതവും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സാധ്യതകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അർത്ഥപൂർണമാക്കി തീർപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ബലങ്കര അമർത്ത മാസുറിയാനി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മിത്ര പൊരുത്ത തിരുമേനിക്കായി എല്ലാ തിരുമേനുമാർക്കായും സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഭിനയ സഭർഗൻ മെത്ര പൊടുത്ത തിരുമേനയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെയും ദർശനത്തെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരത്തിനെ ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയദാസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അവിടുന്ന് അയച്ച പ്രിയദാസനായ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഔദ്യോഗിക ജീവിത രംഗത്തും സഭാ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലും അർത്ഥവത്തായ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായി നിൻ്റെ മകനെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കുന്നല്ലോ യുഹാനൻ മർത്തോമ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർക്കായി വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പഠനവും ധ്യാനവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവിനും തിരുനാമ മഹത്വത്തിനുമായി തിരണം ആദ്യ അവസാനം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശു തമ്പുരാൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ അമേ അടുത്തതായി ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെയും ഈ മീറ്റിംഗ് വെർച്വലായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ജെയിംസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫർഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി ഡയസിലുഭൂഷരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വന്ദ്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം ചില ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല കാല യവനികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അവർ മറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല ലബനൻ്റെ പ്രവാചകനായ കലിൽ ജിബ്രാൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് വിട പറയും വരെയും ആരും ഒന്നിൻ്റെയും വില തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സ്വത്തുബോധവും വിശ്വാസ ദർശനങ്ങളും തെളിമയോടെ ആവിഷ്കരിച്ച യുഗപുരുഷനാകുന്നു യുഹനോൻ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലുത്ത എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് പക്ഷമില്ല ക്രിസ്തുവെന്ന സുവിശേഷ വസന്തത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അനുഗ്രഹീതമായ മാനവികതയുടെ വലിയ സന്ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വ ശൈലിയിലൂടെയും 
ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ജീവിത ദർശനങ്ങളിലൂടെയും ഹൃദ്യമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും ആവിഷ്കരിച്ച യുഗപുരുഷനാകുന്നുവല്ലോ യൂഹനോൻ മാർത്തോമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി താൻ പ്രിയമിച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മാർത്തോമക്കാരായ നമുക്കേവർക്കും മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ തിരുമേനി ഒരു ചൂണ്ടു പലകയും പ്രചോദനവുമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഇക്യൂമിനിക്കൽ ദർശനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ബോധം മാനവീയതയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സഭാപിതാവായി നിലനിർത്തുന്നു ഈ എച്ച് ഖാർ എന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻ ചരിത്രത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എൻ അണ്ണിങ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രസൻറ്റ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലകളും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആകുമ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ നടത്തിയ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ മുറുകെ പിടിച്ചതായ മൂല്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാലങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള വലിയ ദർശനം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നാം ഒരു നാളും മറന്നു പോകരുത് യുഹനൻ മാർത്തോമ മെത്രാപുലിത്തയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി കരയേറ്റ അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ച ജീവിത മൂല്യങ്ങളെയും വിശ്വാസ ദർശനങ്ങളെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടെ നിടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് തിരുവനയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ കൂടിവരവിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനമായി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ ജോസഫ് മാർ ബർണബ സഫർഗൻ മെത്രപോലത്തെ തിരുമേനി ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ നെടുംതൂണായി അഭിമന്യ തിരുമേനി നിൽക്കുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ജയമം സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുമേനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൈത്താങ്ങലിന് സ്നേഹത്തിന് കരുതലിന് എല്ലായ്പ്പോഴും സെൻറ്റർ തിരുമേനിയോട് കടപ്പാട് ഉള്ളവരായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിലറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചുവല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിമന്യ തിരുമേനി പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു സഭയെയും സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും സഭയുടെ മക്കളെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പിതാവ് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാകുന്നുവല്ലോ തിരുമേനുള്ള ആദരവ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ വിനയപുരസരം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ യുഹനുൻ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ലെച്ചർ ആര് നയിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ സഭയുടെ വിശ്വാസവും വിശ്വാസധാരകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാകുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ അഭിമാനമാകുന്ന ശ്രീ റോയി പി തോമസ് ഐ എഫ് എസ് നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പുതുച്ചേരി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രൊജക്ട് ഫോർമുലേഷൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച റോയിച്ചാൻ തികഞ്ഞ ഒരു സഭാ സ്നേഹിയും സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവഗാഹവുമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹരിപ്പാടച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ആകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റോയിച്ചാൻ വന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രതികരണങ്ങൾ മാർത്തോമ സഭ ഫെയ്ത്ത് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദി മാർത്തോമ ചർച്ച് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഈ മെമ്മോറിയൽ ടോക്കിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു അഭിവിനയ തിരുമേനിയുടെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട റോയി പി തോമസ് സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ അഭിമാനം ലീന തോമസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ആദ്യ 
വനിത പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുവല്ലോ പാലക്കത്തുനിന്ന് കുടുംബാംഗമാകുന്ന ലീന മാഡം സഭയുടെ പല ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിങ്ങിലും സഭയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാകുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് ബി തോമസിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയാകുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വന്ദ്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ അവരാകുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ അഭിമാനം നമ്മുടെ പ്രചോദനം നമ്മുടെ ബലം എല്ലാ വന്ദ്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശേഷിച്ച് ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിയൽ വർഗീസ് സച്ചിൻ ബിഷപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട അരുൺ തോമസ് സച്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ സജീവ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച വന്ദ്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീ കെ എൽ യേശുദാസ് നച്ചിൻ റവൻ ജോർജ് വർഗീസ് സച്ചിൻ മറ്റെല്ലാ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ലെക്ചറിൻ്റെയും ഏതൊരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ആ സഭയുടെ സ്പന്ദനത്തെ ദൗത്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിമാർ ഗായക സംഘാംഗങ്ങൾ ഇടവ ചുമതലക്കാർ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഏവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ പി ജെ അലക്സാണ്ടർ സാർ ഇതിൽ സമ്മതിക്കുന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി സാറ ടീച്ചർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സംബന്ധിക്കുന്നു ഈ വന്ന്യ വ്യക്തികളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് അടുത്തും അകലയിൽ നിന്ന് അനേകർ വീക്ഷിക്കുന്നുവല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പേജുകളിലൊക്കെ ഇത് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നേർത്തും വഹിക്കുന്നത് കാദേശ് മീഡിയ അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ടിജു ടിജുവിനെ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തും അകലയിൽ നിന്ന് ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെച്ചർ പ്രോഗ്രാമിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനയ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Thank you Achan. It's my pleasure to invite Rate Reverend Dr. Joseph Mambarnava Suffolk in Metropolitan who is a well-known person who barely need an introduction. Tirumeni is always with an ever smiling face, appealing behavior and keen to keep a personal relationship. Director of the JMM Study Center to deliver the presidential remarks. Devadana Stotram വന്ദ്യ വൈദികരെ നമുക്ക് ഇന്ന് റോയ് പി തോമസിനോടും ലീനായിനോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് യുഹാനം തിരുമേനെ ഓർക്കുന്നതിനും ആരായിരുന്നു ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിനും ദൈവം ഒരവസരവും സന്ദർഭവും ഒരുക്കിയിരിക്കും വിശ്വാസം ചോദനപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപുരത്തായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്നും വിശ്വാസം ശോധനയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം ജീവിക്കുന്നു മർത്തമ സൺഡേ സ്കൂൾ സമാജം പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തപ്പി നോക്കുന്നത് പിള്ളേരുണ്ടോ എന്നാണ് കുട്ടികളുണ്ടോ ആര് കേൾക്കാനാണ് ഈ യോഗം എത്രയോ പ്രാവശ്യം യുഹാനൻ മാർത്തമായെ കുറിച്ച് കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ചെവി മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സും നിറഞ്ഞ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ് ആരിത് കേൾക്കും ആര് ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിശ്വാസം ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നതായ നിയമപ്പെട്ടവും ചുമക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായി അവരാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടികൾ വേണം ഇന്ന് നമ്മെ അലട്ടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിനുമാർ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഒരു ബേസിക് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി പൊങ്ങും ജോലി സമ്പാദനം വീട് തന്നെ കടപ്പെടുത്തി ലോൺ എടുത്ത് പേരൻസിനെ വഴിയിലാക്കിയിട്ട് ഇവർ പോവുകയാണ് 
ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്ത യാത്ര പോലെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇന്നത്തെ കട സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ഒരാളൻ മെത്രാനും വൈദികനും ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സഭ അതിൻ്റെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക മനസ്സിലാക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എൽ ഐ സിയുടെ സിമ്പിൾ പോലെയാണ് ഇത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക വൈദികർക്കും മെത്രാന്മാർക്കും മാത്രമല്ല വിശ്വാസ സമൂഹമായിരിക്കണം മർത്തമ സഭ ഒരു അൽമായക്കാരൻ്റെ സഭയാണ് എന്നും അൽമായക്കാരാണ് ഈ സഭയെ സൂക്ഷിച്ചതും പിടിച്ചു നിർത്തതും പരിരക്ഷിച്ചത് സഭ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന വലിയ മാർഗത്തിലൂടെ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ് വിശ്വാസം ശോധനയപ്പെടുക യേശു കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം അതാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ലോ അത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെയാണ് തകരാറ് യഹോവ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ദ ഡിൻ ബിലീവ് ഇൻ ദി ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് പോലും മറ്റാളുകൾ കരുതുന്നു പോലുമില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലോ യേശു വീണ്ടും വരികയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് നടന്നതാണ് എന്നിൻ സൺഡേ പോകുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകളൊന്ന് സേനൈൻ എഹോവ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് അടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം യുസോസ് ജോസഫ് എന്നാണ് പേര് കർത്താവ് വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് യുസോസ് ജോസഫ് നമുക്ക് ഈ വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആശ്രയം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമല്ലേ നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കാനോ പരിരക്ഷിക്കാനോ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷണറിയിൽ വർഷാവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച സാധാരണ ഒരു ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമുണ്ട് വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലിയിൽ അസംബ്ലിയിലെ ഒരു അൽമായക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗിക്കാത്തത് വഴക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാണോ ആളുകളെ തെരിയപ്പെടുത്തുക ഒരുക്കി നിർത്തുക ക്രൈസ് വെൽക്കം ഇതെന്നും പരിശോധനപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അമേസിങ് എബൌട്ട് ഗ്രേസ് ഫിലിപ്പ് യാൻസിയുടെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് വാട്ട് ഈസ് അമേസിങ് എബൌട്ട് ഗ്രേസ് സീനിയർ വൈദികരുടെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കര വെച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാരോട് പറയണേ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് അമേസിങ് എബൌട്ട് ഗ്രേസ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ചൈന റഷ്യയിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ടായി യൗവനക്കാരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൺപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെല്ലാം സൈന്യം കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എൺപത് വയസ്സിനുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രമേണ ചത്തുകളും കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു മക്കളെ ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവർ കൊടുത്ത ഫെയ്ത്തിലാണ് ഇന്ന് റഷ്യ കാണുന്ന സഭ നാല് മണിക്കൂർ സർവീസിൽ നിൽക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത മക്കൾ ഫെയ്ത്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ ചിലൊരു അപകട കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പരിരക്ഷിക്കാൻ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കത് നല്ല പാഠമാണ് സീനിയേഴ്സ് ആകുന്ന നമുക്ക് ഈ കൊച്ചുമക്കളെ ഈ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിയണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂഹാനും തിരുമേനിയെ കണ്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ടതുപോലെ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതിന് അത് ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് ആയിരിക്കണം ഈ കൂട്ടായ്മ യുഹാനം തിരുമേനി നമ്മെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് മാർത്തമ്മ വാട്ട് ഈസ് മാർത്തമ്മ ചർച്ച് തിരുമേനിയുടെ ഒരിതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പസ്റ്റലിക് ഇൻ ഓറിജിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ഓർത്തഡോക്സ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എക്യുമനിക്കൽ ഇൻ സ്റ്റൈൽ ഓറിയൻ്റൽ ഇൻ ലിറ്ററജി ആൻഡ് ഇൻഡിജിനസ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ യൂണിക്കായ ഒരു സഭ ലോകത്തിലില്ല ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പുളർന്ന സമയം നിന്ന് പൊട്ടുങ്ങി വളർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നിരന്നേക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ യൂറോപ്പിലോ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ഗൂഗിളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെയും ഒരു മാർത്തമ്മ പള്ളിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുപത് പള്ളിയാണ് ഈ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അഭിഷക്തന്മാരെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് യുഹാനൻ മാർത്തുമ ആരായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാഗം വാദ്യഭാഗം വക്കീലിനോട് ചോദിക്കണം കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ തിരുമേനിയെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അനന്ത പത്മനാഭയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധനായ വക്കീലായിരുന്നു ആരാണ് യുഹാനൻ മാർത്തുമ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും അഹബ്സീൻ എ ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർ സത്യം പറയുന്നതിന് വിമുഖത കാട്ടാത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിസ്താര വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് തിരുമേനിയോട് വെച്ചു ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൗ യു അവർ സീൻ ദിസ് ബുക്ക് അപ്പം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല പിറ്റേ ദിവസം വിസ്താരത്തിന് വന്നപ്പോൾ തിരുമേനി ആ ബുക്കുമായിട്ടാണ് വന്നത് യെസ് അതെൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയുന്നതിന് ഒരു ജനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വാദിഭാഗം വക്കീലിനെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലുതാണ് താങ്കളെ ആരാണ് കോൺസെക്രേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുനിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ആരാ തലയൊക്കെ വെച്ചെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്രാമാരുള്ള ഒരു ലോകത്തിലും സഭയിലുമാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഐ ഹവ് സീൻ എ ജനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുഹാന മാർത്തമ ടു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് ഇതാണ് ആ മനുഷ്യൻ വാളകം പള്ളിയിൽ രാവിലെ ഒൻപത് പൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി വരെ പാട്ട് പാടുക കുർബാന ചൊല്ലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പാട്ടുകാണ് കുർബാന ചൊല്ലിക്കാതിരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഖരാവാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുടെ മകൻ ബി ഇ പാസ്സായി വന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടി മരിക്കുന്നു ഇതറിഞ്ഞ് തിരുമേനി പിറ്റേ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഇതാണ് യുഹാനൻ മാർത്തമ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ ഈ സഭയ്ക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ തിരുമേനിയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആക്രോശിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലു കൊല്ല് കൊ കൊല്ലില്ല കൊന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കാത്തതാണെന്ന് തന്നെയുള്ള ക്രിസ്തു വിശ്വാസം അഭംഗുരം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു ക്ലിമീസ് തിരുമേനി റാന്നിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തിരുമേനി അവിടെ ചെല്ലും ഒരു സന്ധ്യാരാധനയ്ക്ക് പുറകിൽ നൽകും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ബാ ക്ലിമീസ് തിരുമേനി ക്നാനായ സഭയുടെ തിരുമേനി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ യുഹാനൻ തിരുമേനി തിരുമേനി പറയും മെത്രാച്ച ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ സഭകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വലിയ ഘോരഘോരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏബ്രഹാം മാർത്തമ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ പാറ്റൂർ പള്ളിയുടെ സൈഡ് റൂമിൽ കെ സി ചാക്കോ എൻ എം എബ്രഹാം തിരുമേനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൂടി ഒരാഴ്ച മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമേ ഈ സഭയോടുള്ള കനി ഉണ്ടാവണമേ മർത്തമ്മ മെത്രാ പോലത്തേക്ക് എന്താ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പ്രശ്നം അത് എൻ്റെയും പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടാണ് തിരുമേനി പ്രവർത്തിച്ചതും ആരാധിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി തിരുമേനിയെ നാം ഓർക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നെങ്കിലും ഇതിന് സാധ്യമായതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ട്രയൽ വിശ്വാസം വിചാരണയിൽ അന്നത്തെ സഭാ സെക്രട്ടറി അച്ഛനും കെറ്റി തോമസ് എന്ന പ്രമുഖനായ വക്കീലും ചേർന്ന് എഴുതിയതാണ് ആ ബുക്ക് അതിലെല്ലാം വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി വിധികളാണ് മുഴുവൻ പത്ത് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ആ കേസ് അത് മുഴുവൻ മാർത്തോമ സഭയ്ക്ക് നന്മയായിട്ട് ഭവിച്ചു റോയൽ കോടതി വിധിയും ദാനിയൽ കേസുമാണ് മാർത്തോമ സഭയുടെ തന്മ നന്മ വിശ്വാസം വിചാരണയിലാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നും ദാനിയൽ കേസ് ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ചൊല്ലി ആയിരിക്കും അപ്പത്തിനകത്ത് ദൈവമുണ്ടോ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് സൈഡിലാണോ പുറകിലാണോ ഒരുപാട് വിശ്വാസ ത്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരും നവ നവ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അടിച്ചു കയറ്റും എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ കാതലായ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയാനും അതിനെ ചെറുക്കുവാനും അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും മക്കൾക്ക് അതിനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാനും ഈ സഭയ്ക്ക് കഴിയണം ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചേഴ്സ് യുഹാന മാർത്തമയെ പർവ്വതീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല എന്ത് ആ പിതാവ് ഈ സഭയ്ക്ക് കാണിച്ചു വന്നേച്ച് കടന്നുപോയി ഇന്നും തിരുമേനി ജീവിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ എത്ര ലളിത സുന്ദരമായ ജീവിതം എത്ര ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നിലനിർത്തി ശക്തീകരിച്ചു നമുക്കിന്നും അഭിമാനത്തോടുകൂടെ വി ആർ പ്രൗഡ
തിരുമേനിയെ നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറവാനും നമുക്ക് കഴിയണം വിശ്വാസം ചോദനയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം ജീവിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മർത്തോമക്കാർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗസംഖ്യയിൽ സഭയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് മക്കൾ കുറഞ്ഞ വീടുകൾ മക്കൾ പുറത്തു പോകുന്ന ചുറ്റുപാട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടും വീടും എല്ലാം വിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാർത്തോമാ നിലനിൽക്കും എന്നാൽ പോലും ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഹെറസി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഭ നിലനിൽക്കണം ഈ സഭയെ നിലനിർത്തിയ ദൈവം തമ്പുരാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു മെത്രാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മസനസ വെച്ച ഒരു മെത്രാൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കോവുരച്ചിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായത് ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ പറയുന്നു കോവുരച്ചനാണ് മാർത്തോമ ചർച്ചിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് നല്ലതാണ് ശരിയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതിനകത്ത് പൗരസ്ത്യ വിശ്വാസം മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിജിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭ തകർന്നു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ നിരന്തരം നിൽപ്പാൻ ഇതുപോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാരെയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് ബലമായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് പി തോമസ് ഐ എഫ് എസ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരാൻ ദൈവം അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് റോയുടെ സഭയോടുള്ള കൂറും വിശ്വാസത്തിലുള്ള സ്ഥിരതയും അനേകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശവുമാണ് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് കെക്കുക്കരുള്ള സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അതേ പൈതൃകത്തിൽ ഈ സഭ എത്ര തന്മയോടും നന്മയോടും കൂടെ പുലർത്താൻ തക്കണം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിച്ചു കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുത്തന് കുറവുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേറൊരാളെ ദൈവം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയാറാണ് ലീനായെക്കുറിച്ച് അത്രയൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനം തന്നെയാണെന്ന് റോയ്ക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ലീനായ്ക്ക് ദൈവം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു നാഷണൽ കൗ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു 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 വനിത അവരോധിക്കപ്പെടുക നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷകരമായ മർദ്ദമ പൈതൃകം ഉള്ളിൽ പേറിക്കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ലീനയെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റോയും പ്രിയപ്പെട്ട റോയും ലീനയും ഇന്ന് വന്നുള്ള സന്തോഷം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു തിരുമേനി ഐ ഇൻവൈറ്റ് ദി അബ്നേസ മർത്തോമ ക്വയർ ഫോർ ദി സ്പെഷ്യൽ സോങ് ശ്രയം നീ അതി 
കഠിനം പല പരീക്ഷകളിലിടുന്നു വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാനാകാം അതി കഠിനം പല പരീക്ഷകളിലിടുന്നു വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാനാകാം അതിരില്ലാതെ Thank you, Kwe. Next, we would like to invite our chief guest, Mr. Roy P. Thomas IFS, the State Election Commissioner, Puducherry, for the memorial lecture. The theme selected for today's talk is Vishwasa Pradigarnangal, Marthoma Sabhail, Faith Responses in Marthoma Church. Sir, we would like to hear from you. Deva Naamathine Mahathun Daagatta, ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണവാസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ജെ എം എം സെൻറ്ററിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റവറൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസൺ അച്ഛൻ ഡയോസിസൻ സെക്രട്ടറി റവറൻ ഡാനിയൽ വർഗീസ് ഈ യോഗത്തിൽ ഫിലിസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ബ്ലൈ സുവർ ഈ സച്ചൻ എൻ്റെ ബ്രദർലോയായിട്ട് വരുന്ന ഓട്ടോ താങ്ക്സ് പറയുന്ന എബ്രഹാം ചെറിയ ക്ലോസിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ നിയുക്തനായിരിക്കുന്ന വികാരി ബിനോയ് തോമസ് അച്ഛൻ വന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വന്യ ഗുരുജനങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ് ഭരണവസ്തിനുമേനി പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്ത ജെയിംസൺ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ തെറ്റു പറഞ്ഞു അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹരിപ്പാട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമകനല്ല പക്ഷേ പതിമൂന്നാം മാർത്തോമയായിരുന്ന മാത്യൂസ് മാറത്തനോഷ്യസിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സഭയിലെ നവീകരണ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കുറിച്ചിയത്ത് ഗീവർഗീസ് കത്തനാരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണാണ് അരിപ്പാട്ട് അച്ഛൻ പക്ഷേ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ സഹോദരനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ ആമുഖമായി പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇന്ന് സന്നിഹിതയായിട്ടുണ്ട് മലങ്കര മാർത്തോമ സഭ ഒരു പൗരസ്ത്യ സഭയാണ് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ സവിശേഷതയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ആദരവും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സഭയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അത് അതിഥീയമാണ് അത് നമുക്ക് മറ്റ് സഭകളിൽ കാണാവുന്നതല്ല സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനവും വേദശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും എന്നും സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസം 
സ്ഫുടം ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെടുന്നു സഭ വളരുന്നതും ബലപ്പെടുന്നതും ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ കരുത്തിലും ദീപ്തിയിലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉത്തമ നേതൃത്വം എന്നും സഭയുടെ ദർശനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഉത്തമ നേതൃത്വവും ദർശനവും ഒരുപോലെ സംനയിച്ച ഒരു സഭാപിതാവായിരുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഡോക്ടർ യുവാനൻ മാർത്തോ മെത്രാപ്പൊലിത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരമൊരു നാൽപ്പത്താറ് കൊല്ലമായി നമ്മൾ ഈ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്തിന് ഫോർ വാട്ട് വൈ ദിസ് മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒന്നാമത്തെ റൂഷ്മായുടെ അവസാന ഭാഗം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇൻട്രസസറി പ്രയർ ഗ്രേറ്റ് ഇൻട്രസസറി പ്രയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്റ്റിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ തുപതേൻ പ്രാർത്ഥനകളെന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ആറ് തുപതേൻ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സേവിയാ സംഗദിനം സന്നദ്ധ സുശേഷ സംഗദിനം യുവജന സഖ്യ ഞായർ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ തുപതേൻ പ്രാർത്ഥനകളിലെ മുഴനുമല്ല ശുശ്രൂഷകർ പറയുന്ന അപേക്ഷകൾ മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആറും മറിച്ചല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ നമ്മളുടെ യുക്തം പോലെ നമ്മളത് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് കുർബാന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്നത് പട്ടക്കാരൻ്റെ ഒരു ധ്യാനം രണ്ടാമതായി ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ അതിന് വിശ്വാസ സമൂഹം പറയുന്ന ലോഡ് ഹാവ് മേഴ്സി കുറിയൽ ആയുസോൻ എന്ന പ്രതിവാക്യം അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടക്കാരൻ പറയേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ തുപതേനിലെ പട്ടക്കാരുടെ ധ്യാനം ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ സെഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സമയം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആ ധ്യാനം ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവമായ കർത്താവെ സകല സ്ലിഹന്മാരെയും വിശേഷാൽ ഇന്ത്യയുടെ പോസ്റ്റലനായ മാർത്തോമ സ്ലിഹയെയും ഇന്നോളവും സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ശരിയായി വിഭാഗിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സകല പിതാക്കന്മാരെയും പിന്നെ നിക്കായിലും കുസന്തിനുസ് പോലീസിലും എഫ് എസ് എസിലും ഉണ്ടായ മൂന്ന് സുന്നഗത ദിവസങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നു അവരുടെ സത്യ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ എന്നാണ് പട്ടക്കാരൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോയ സഭാപിതാക്കന്മാരെ എല്ലാ കുർബാനകളിലും ശരിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതവരുടെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ സഭയ്ക്കായി നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിലുപരിയായി അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുവാനും നമ്മെ വഴികാട്ടുവാനുമാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സ്മരിക്കുന്നത് ഈ മെമ്മോറിയൽ ടോക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് അവർ തിരുമേനി അത് പറഞ്ഞു തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം കോടതിയിൽ എതിർകക്ഷിയുടെ വക്കീൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം സത്യൻ പറയാൻ കാണിച്ച വ്യഗ്രത സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തിരിച്ച് 
ശരിയായി വിഭാഗിച്ചു തരുവാൻ യുവാനന്മാർത്തമാ കാണിച്ച ആ വ്യഗ്രത നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും പാടുള്ളതല്ല ഞാനിന്ന് യുഹാനൻ മാർത്തോമയുടെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറിമണീസ് കമ്പയർ ചെയ്ത സൂ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക രാഷ്ട്രീയ സമുദായിക എക്യൂമിനിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോളിഫിക് റൈറ്ററായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം എം തോമസിൻ്റെ ഡോക്ടർ എം എം തോമസ് സോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ശരിക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത അദ്ദേഹം എം എം തോമസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷ് ഓർ പെരീഷ് ആ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി യുവനൻ മാർത്തോമ തിരുമേനി എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അതിപ്പം നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഭംഗിയായി മുന്ത്രണം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വിശ്വാസ പഠനങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ പഠനങ്ങളുണ്ട് ചരിത്ര പഠനങ്ങളുണ്ട് മെമ്മറീസുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിലൊന്നുമല്ല ഇന്ന് കടന്ന് ചെല്ലുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് യുഹാനൻ മാർത്തോമ തിരുമേനിയുടെ അറിയപ്പെടാത്ത എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹം നമുക്ക് മാർത്തോമ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മാർത്തോമ തിയോളജി ഓർ മാർത്തോമ ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്നാൽ അതിലുപരിയായി വേറൊരു ശാഖ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വഴിതെളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാർത്തോമ ലിറ്റർജിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന മാർത്തോമ ആരാധന വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപഖ്യാതാവ് എന്ന പദവി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻസ് രണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസും ആണ് ഇന്ന് മാർത്തോമ സഭയുടെ വേദശാസ്ത്രവും ആരാധന വേദശാസ്ത്രവും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത തിരുമേനി പറഞ്ഞു സിനഡ് തക്സായെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം നടത്തി സിനഡ് തക്സായുടെ ഒരു അവതാരിയെയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ദാനിയൽ കേസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കേസിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ എതിർവാദ പത്രിക അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അഫിഡാവിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അധികം വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രേഖകൾ മാർത്തോമ സഭയ്ക്ക് ഇത് അദ്ദേഹം തന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്യുമെൻസിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഇത് അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണ്ട അദ്ദേഹം പരി ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലമാണത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആലപ്പുഴ സി എം എസ് മുല്ലയ്ക്കലുള്ള സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപനമായ കോട്ടയത്തുള്ള എം ടി സെമിനാരി ഹൈസ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാരാജ് കോളേജ് മദ്രാസ് വെസ്ലി കോളേജ് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് അതിനുശേഷം യൂണിയൻ തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂർ യു ടി സി ഇന്ന് അദ്ദേഹം ബി ഡി ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹം ഈ ഡിഗ്രികളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എം ടി സെമിനാരി ഹൈസ്കൂളിലെ ബോർഡിങ്ങിലെ താമസവും 
കുറിച്ച് എത്തി കെ കെ കുള്ളസാറിൻ്റെ എയും എം ബി ഫിലിപ്പോസ് അച്ഛൻ്റെയും ശിക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിന് വിളിച്ചൊരുക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിത വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഇവരായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇരുപത്താറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എം ടി സെമിനാരി സ്കൂളിൽ ഇന്നത്തെ എം ടി സെമിനാരി ഇയും ഹൈസ്കൂളും രണ്ടും ഒരേ പ്രധാന അധ്യാപകൻ്റെ കീഴിലുള്ള കാലവ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടിടത്തും അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാനിത് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പട്ടക്കാരനോ ഷമാസിനോ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷമാശനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഷമാശനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരുപത്തി ഏഴെന്നും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സി എസ് എസ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിലും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ചരിത്രം നമ്മൾ മർത്തോമാക്കാർക്ക് വഴങ്ങുന്നൊരു വിഷയമല്ല ഒന്നിനും ഒന്നിനും നമുക്കൊരു വ്യക്തതയില്ലായ്മയുണ്ട് വളരെ ഖേദപൂർവ്വം പറയുക ഇരുപത്തിയേഴെന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് പട്ടം കശിശ പട്ടം കെട്ടിയെന്നും പറയുന്നു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും ഇതൊന്നും ലഭ്യമല്ല ടി പി എബ്രാഹിൻ അച്ഛൻ്റെ ബുക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ലോക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ അദ്ദേഹം ഇനി പറയുന്നതാണ് കാതലായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഒരു വസ്തുത നമുക്കിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു ഷമ്മാശിൻ്റെ ഷമ്മാശ സ്ഥാനത്തുള്ള കാലാവധി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉള്ളത് കണ്ടത് വെച്ച ആറ് മാസമാണ് അത് അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് മാസം കുഴപ്പമില്ല നല്ലത് എന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് യുഹാനോൻ മാർത്തോമ ബത്രാപൊലിത്ത അഞ്ച് കൊല്ലം ഷമ്മാശനായിരുന്നു ദൈവ കൃപ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ലോങ് ഫൈവ് ഇയർ ഷമാശ സ്ഥാനം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഷമാശ സ്ഥാനം വെറുതെ ഇരുന്നല്ല അദ്ദേഹം ആ കാലയളവിൽ ഷമാശനായി സെമിനാരി പഠിപ്പിച്ചു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലെ യൂണിയൻ സെമിനാരിയിൽ എസ് ടി എം ബിരുദത്തിന് പോയി എസ് ടി എം ബിരുദവും രസകരമായൊരു കഥ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എസ് ടി എം എന്നുള്ള ഡിഗ്രി കിട്ടി തിരിച്ചു വന്നപ്പം ബോർഡിങ് സ്കൂളിലൊരു ചെറിയ തർക്കമുണ്ടായി ഇതെന്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അവസാനം പിള്ളേർ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ഷമാശൻ തിരിച്ചു വന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് ഈ എസ് ടി എം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സേക്രഡ് തിയോളജി ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് വഴങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂണിയൻ സെമിനാരിയിൽ എസ് ടി എം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് വൈക്ലിഫ് ഹാളിൽ ഒരു ടൈം പഠിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും ഷമാശനായി വീണ്ടും അധ്യാപകനായി തുടർന്നു പക്ഷെ ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും പട്ടത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുമായിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹം ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ സെമിനാരിക്ക് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള മാങ്ങാനം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് അടവിയിലെ അന്നത്തെ വികാരിയായിരുന്ന കാർത്തികപ്പള്ളി മാളിയേക്കൽ എം ജി സക്രിയ മൽപ്പാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എം ജി സക്രിയ മൽപ്പാൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സഭയുടെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ പള്ളിക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ചവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുറിയാനി പാണ്ഡിത്യവും എം ജി സക്രിയ മൽപ്പാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം 
ഈ കാലയളവ് ചെമ്മാശനായിരുന്ന കാലയളവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പഠനം ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് വളരെ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളൂ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എം ജി സക്രിയ മൽപാനച്ചനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു സുറിയാനി ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെയധികം പണ്ഡിതനായൊരു ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൃതി രചനകൾ നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുർബാന തക്സ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും എം ജി സക്രിയ മൽപാനച്ചൻ്റെ കയ്യാൽ രചിച്ചതാണെന്ന് തീത്തു സ്ഥിതിയൻ തിരുമേനി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശിമാ നമസ്കാരം അതും തയ്യാറാക്കിയത് കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛനാണ് ഈ കാലയളവ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യുവാനോൻ തിരുമേനി സി എം ജോൺ അച്ഛൻ അന്ന് അദ്ദേഹം എം ടി സെമിനാരിയുടെ ബോർഡിംഗ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ യുഹാനൻ തിരുമേനിയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് ബോർഡിംഗ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകനുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പട്ടം കെട്ടി കശീശയായി അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നു മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിദ്ധികളുടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താനും ഒക്കെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാനയെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ രസമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശപൂർണ്ണമായ കുർബാനയല്ലായിരുന്നു ഒരു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ അന്ന് മെഴുതിരി കത്തിക്കാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയോ വികാരി അച്ഛനായിരുന്ന കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെയോ കുഴപ്പമല്ല പക്ഷേ കപ്പിയാര് നമ്മുടെ സാക്രിസ്റ്റാന് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ കയ്യബത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ സരസമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യുഹാനോൻ തിരുമേനി ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സ പകരുന്ന സന്ദേശം അതാണ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ എ പ്രോളിഫിക് റൈറ്റർ ആൻഡ് എ പ്രോളിഫിക് സ്പീക്കർ ഇത്രയും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഇത്രയും ദീർഘനാൾ നമ്മളെ സേവിച്ച ഒരു മെത്രാപോലീത്ത നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിമൂന്നാം മാർത്തോമാക്ക് ശേഷം നീണ്ട ഇരുപത്തൊമ്പത് കാലം ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം അദ്ദേഹം മെത്രാപോലീത്തയായിരുന്നു ആ കാലയളവിലാണ് നമുക്കിനി നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സിനഡ് തക്സായെ പറ്റി പലർക്കും എതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിനഡ് തക്സായിലെ ഒരു പതിനെട്ട് പേജ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പട്ടക്കാരും വായിച്ചിരിക്കണം അവതാരി എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താണ് കുർബാന എന്താണ് മലങ്കര തക്സ അവിടെ തുടങ്ങി മലങ്കര തക്സായിൽ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുർബാനയുടെ ഘടകങ്ങൾ തുയാവ ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം പ്രീ അനാഫോറ അനാഫോറ തുടങ്ങി പൂർണ്ണമായും ആ കുർബാനയുടെ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ലിറ്റർജി അദ്ദേഹം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് പേജേ ഉള്ളൂ അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ വളരെ ഈ കോടതി കേസിൽ കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗീതം മിന്നലെടുത്തവരെ കണ്ടാലെന്നുള്ള ഗീതമൊക്കെ ആ പേജസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ധാന്യ കെ എൻ ധാനിയൽ സാറ് സീനഡ് തക്സായിക്കെതിരെ എല്ലാം ശരിക്കും കേസ് കൊടുത്ത് താരകെ സീനഡ് തക്സായുടെ അവതാരികയിലെ പലതുമാണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ അവതാരിക ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ മർത്തോമാ സഭയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു കുറ്റിയലിനെ പോലുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെ കുർബാനയെ പറ്റി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന മർത്തോമാ ആരാധന 
വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യുവാൻ ഉന്മാർത്ഥമായുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് മൂന്ന് കോടതികളിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കൗണ്ടർ അഫിഡാവിറ്റ്സ് മൂന്ന് കോടതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ യുഹാനൻ മാർത്തോമയ്ക്കെതിരായി നമ്മുടെ സഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും സഭാംഗമല്ലാതായില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കെ എൻ ദേനിയൽ സാർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടതേ ഉള്ളെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മർത്തമാ സഭാംഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിട്ടില്ല കെ എൻ കുറുന്തോട്ടിക്കൽ നയനാൻ ദാനിയൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കെ എൻ ദാനിയൽ സാറ് അധ്യാപകനായിരുന്നു അന്നത്തെ മെത്രാപോലത്തെ ആയിരുന്ന യുഹാനൻ തുരുമേനിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോട്ടയം സബ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അതിൽ അഞ്ച് പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങളായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ആക്ഷേപങ്ങളിലും കോട്ടയം സബ് കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അന്യായം കൊടുത്തു അതിന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി യു ആനുൻ മാർത്തോമ കോട്ടയം സബ് കോടതിയിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ഓഫ് ഡാബിറ്റ് കൊടുത്തു അതൊരു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് എ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ ഒരു നട്ഷലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എതിരഭിപ്രായം വന്നത് ദാനിയൽ സാറിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്കും സഭയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി യുഹാനു തിരുമേനി കൊടുത്തു ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഈവൻ ടുഡേ അസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഡോക്ടറിൻസ് നമ്മളുടെ ഫെയ്ത്ത് ഡോക്ടറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ അഞ്ച് ആക്ഷേപങ്ങളും അതിൻ്റെ മറുപടിയെ പറ്റിയും വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ സെഷൻ അവ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കെ എൻ ദാനിയൽ സാറിൻ്റെ ആക്ഷേപം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ അപ്പവീഞ്ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാണെന്ന് യാക്കോബായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പവീഞ്ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് നവീ നവീകരണക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് യുവാനം തിരുമേനി കൊടുത്ത മറുപടി വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ളതാണ് കുർബാന എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണെന്നാണ് യുവാനം തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മൾ വേദപുസ്തക പ്രകാരവും സർവലൗകിക സഭയുടെ പ്രബുദ്ധതയുമായി യോജിച്ചതുമായി ഈ ആചാരം അവഗണിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വിഭാഗവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഗുരുതരമായ അതപ്പതനം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കൂടാതെ പറയുന്നു അപ്പവീഞ്ഞുകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു അവ അങ്ങനെ സാ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നില്ലെന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭീഷണങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സഭ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അംഗീകരിക്കാനോ മറ്റൊന്ന് തിരസ്കരിക്കാനോ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്ലിയറാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ യക്കോബായ വിശ്വാസം അല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മൾ പറയുന്നു വിശ്വാസം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന
വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർത്തോമാ സഭയുടെ വിശ്വാസപരമായ നിലപാട് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നതായി തക്സകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തക്സയാണ് നമ്മളുടെ ലിറ്റർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അഫമേറ്റീവ് പാർട്ട് അതിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ കൂടെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തക്സ പരിഷ്കരണത്തെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നതും ആരും കടന്നു ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കാത്തതുമായ വിഷയം കാരണം ഡോക്ടറിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് തക്സ ലിറ്റർജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടിയായിട്ടും വീണ്ടും കെ എൻ ദാനിയൽ സാർ ഉയർത്തി അവിടെയും യു എൻ എം തിരുമേനിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ദാനിയൽ സാർ ആ ആക്ഷേപം ഉയർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി വേദപുസ്തകത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരെന്നും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എഴുത്തുകളും അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും യാക്കോബായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് എല്ലാ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സഭാസന്ധിയായ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നവീകരണ കക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് നവീകരണ കക്ഷികളെന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമക്കാരെയാണ് ദാനിയൽ സാറെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഇതിന് മറുപടി വ്യക്തതയോടെ തന്നെയാണ് തിരുമേനി പറയുന്നത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നാം വകുപ്പിലുള്ള ബാക്കി ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണെന്നും വേദപുസ്തകം മാത്രമല്ല ഇതിനടിസ്ഥാനമെന്നും നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ എഴുതി കൊടുത്ത് അത് സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വീണ്ടും വിശുദ്ധ കുർബാന ബലിയാണെന്ന് യാക്കോബയക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു നവീകരണക്കാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബലിയല്ലെന്ന് സഭ ഔദ്യോഗികമായി ഒരിടത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് യുഹാനൻ മാർത്തോമ കൊടുത്ത അഫിഡാവിറ്റിൽ മൂന്ന് കോടതികളിലും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അത് ജീവനുള്ള ബലി കൃപയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്ത്രോത്രത്തിൻ്റെയും ബലി എന്നാണ് സഭ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരർത്ഥത്തിലും ബലിയല്ലെന്ന് മർത്തോമ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അസംഗ്നിക്തമായി മൂന്ന് കോടതികളിലും നമ്മൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി യുഹാനൻ മാർത്തോമ രേഖപ്പെടുത്തി നാലാമത്തെ കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ദാനിയൽ സാർ റേസ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് യാക്കോബായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷ വേദപുസ്തകത്തിന് എതിരാണെന്ന് നവീകരണങ്ങൾ കക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെന്ന് യാക്കോബായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വേദപുസ്തകത്തിന് എതിരാണെന്ന് നവീകരണ കക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ മറുപടിയാണ് യുവാനം തിരുമേനി കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കിയത് മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ കൊടുത്തത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് വായിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ബലഹീനൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തെറ്റിക്കണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷയും മാർത്തോമ സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതയ്ക്കുപരിയായി മറ്റ് അന്യായത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ഒരു തീരുമാനവും സഭ എടുത്തിട്ടില്ല പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷ വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാർത്തോമ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വേദപുസ്തക വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാർത്തോമ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷ എന്ന ആചാരം സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വേദപുസ്തകത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാർത്തോമ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് മാർത്തോമ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് യുഹാനൻ മാർത്തോമ നമുക്ക് 
മാർത്തോമ സഭയുടെ സഭാപിതാവായിരുന്ന് പതിനെട്ടാം മാർത്തോമായ അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ സഭയിലെ എന്താണ് എബ്രാം അൽപാൻ അച്ഛൻ്റെ നവീകരണം അതെന്തായിരുന്നു എന്നും അത് ഒരു തിരിഞ്ഞുപോക്കായിരുന്നു എന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ശരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞതെന്നും തക്സായിൽ പത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആചാരങ്ങളിൽ മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ നവീകരണ കാലത്തെ നടന്ന സംഭവമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാരാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസം ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തക്സ പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങി ഇരുപത് വരെ ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിലാണ് അന്നത്തെ മണ്ഡലത്തിലത് ഇതൊക്കെയാണ് പത്ത് വ്യത്യാസം തക്സായിൽ ഈ മൂന്ന് ആചാരങ്ങളാണ് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കാതലായിട്ട് ഒരു വിഷയം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നെഗേഷനാണ് ഈ നെഗേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കാര്യമുണ്ട് പത്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തിയെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് നൂറ് തക്സായിൽ നൂറ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി പോയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് അവിടെ കാണണം കാണണം നൂറ് ആചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്നിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് അവിടെ കാണണം അതിന്ന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലത്തെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വരും കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവൈലബിൾ റെക്കോർഡ്സ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ചു ചരിത്ര രേഖകളെ പറ്റി തീർത്തും നമുക്ക് ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരു സഭയോ സമുദായോ ആയി നമ്മൾ മാറി അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഡോക്യുമെൻസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല എബ്രാം അൽപാൻ അച്ഛൻ വരുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതായിരുന്നു ഇപ്പം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം അതല്ല സ്ഥിതി എബ്രാം അൽപാൻ അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബൊഡീലിയൻ ലൈബ്രറിയിൽ പാലക്കുന്നത്ത് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എബ്രാം അൽപാൻ അച്ഛൻ്റെ സുറിയാനിയിലുള്ള രേഖയുണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടെത്താനോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മളിപ്പോഴും പത്ത് ഇരുപതിലെ അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ വിശകലനവുമായിട്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ തക്സായിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് പാലക്കുന്നത്ത് നോട്ട്സ് മൊഡിലൈൻ ലൈബ്രറിയിലെ പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അതിന് മുതിരാതെ ചരിത്ര രേഖകൾ നമ്മൾ അവിടെ മടക്കി വെച്ച് വാളെടുത്തവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കാണ് സഭ പോകുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഉയർത്തി പിടിച്ച വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട് ഈ ചരിത്ര രേഖകൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുകയും ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരസ്കരിച്ച വിഷയങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റിയ വിഷയങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തുമാത്രം 
വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യുവാനന്ദ് തിരുമേനി കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മർത്തോമാ സഭയെ പറ്റി ഭരണാവസ്ഥ തിരുമേനി പറഞ്ഞിവിടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കൂടെ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളുടേത് ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ചർച്ച അപ്പോൾ ആ ഡെമോക്രസിയിൽ എപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം നയിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ എത്തിപ്പെടുക ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരണവാസ സിനിമേനിയോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ ഐ റിക്വസ്റ്റ് റെവറൻ ബ്ലൈസു വകീസ് superintendent of the martoma vayojana mandiram katakara for the felicitation his grace right reverend dr joseph ma barnabas suffragan metropolitan director of jmm study center reverend dr k jameson Achen Associate Director, our main talk speaker, Mr. Roy P. Thomas, IFS, Rev. Daniel Varghis, Achen Dyson Secretary, Honorable Gus, and other dignities of the day. It is indeed my great privilege and honor to facilitate to great personalities His Grace, Right Rev. Dr. Josama Barnava, Suffering Metropolitan, for receiving the Doctor of Letters, Delete, and mrs eliama thomas aka lina thomas for being elected as the president of ncci before this eminent gathering first our suffragan metropolitan ma barnavas trimeni trimeni was chosen to be our episcopa in 1993 while his grace was pursuing doctor studies after completing diploma in counseling from alberta st stephen's college canada His Grace Mar Barnabas follows the values of the Syriac heritage of the church and known as the ambassador of this faith tradition. His keen interest also how wide range Tirmini is very keen to be a meditation guru in the Syrian church tradition he especially takes note of the noble tradition of the church. Tirmini is so sweet and pleasant always keen to inculcate the values simple lifestyle making his grace personality a noble one recently hindustan institute of technology and science commonly known as hits chennai awarded deeli to our thirumeni during 13th convocation 2022 on 30th september 2022 valuing the great services to the church and society for last 30 years on behalf of our jmm study center we congratulate and appreciate the remaini for this honor and express our hearty felicitations thank you ജയമമ്മിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാതൃവിൻ്റെയും അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെയും അടയാളമെന്ന നിലയിൽ ഈ മൊമെൻറ്റോ നൽകുവാൻ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അംഗമാകുന്ന ഡോക്ടർ കോവിൽ സാറിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു തിരുമേനിക്ക് ഷോൾ നൽകി ബഹുമാനം അറിയിക്കുവാൻ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലങ്ങളാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രഞ്ജൻ അച്ഛനെയും ഉമ്മൻ ചോർജ്ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു
Mrs. Eliama Thomas, Aka Lena Thomas, is a proud member of our church. Recently, she became the president of National Council of Churches in India with the effect from 16th September 2022. She was the vice president of the National Council of Churches in India from 2016 onwards. Prior to that, she served as an executive committee member of NCCI for eight years. A postgraduate from Madras University, she possesses a degree in theology from Senate of Sarambo. She has also a postgraduate diploma in alternate dispute resolution from Nalsar, Hyderabad. In addition, she did a half credit course in counseling from Nobel laureate Bishop Desmond Tutu's Institute of Healing. Memories under the Western Cape University, South Africa in residence. Further, she had done a course on human rights and human dignity from the Bosse Institute, Switzerland, under the World Council of Churches, and a course on media and religion from Deutsche Welle Academy in Bonn and Berlin, Germany. Lina Thomas served as a member of the Executive Council of Malangara Marthoma Sien Church for six years and was a member of governing board of two colleges of the church for six years and also a member of Ecumenical Relations Commission of the Malangara Marthoma Church for nine years. She has traveled widely in India and abroad and has represented Mathuma Church in WCC and also Christian Conference of Asia. She is a member of the Cochin Stock Exchange and also served as the Honorary Representative of the Associate Board of the Royal Schools of Music London at Cochin. Further, she had served as a coordinator for the Pain and Palliative Care Center of the Mathuma Church at Cochin. She has translated London Thoughts, Reduce Carbon Footprints, Practice Carbon Fasting to Malayalam, written by Padma Fusion, Dr. Philippos Macrosostom, and Roy P. Thomas. And we are so happy to note she became the first president, women president of the NCCI in the place of Bishop Dr. P. C. Singh. We appreciate and congratulate on behalf of JMM Studies Center for this uh, position and please receive our uh, special felicitations. Thank you. Governing Council Member Aguna, Jaya Koshi, Madam Ipol, Lina Tom Sorigalka, Yanga Snake at the Dadi Alaman on the Rim, E. Momento, Summer Pican. Shooting your walk early, Lena Thomas Ashman Sigler. Deva Namathina Mahaton Dagate Apuania, Doctor Joseph Ma Badnaba Suffering Metropolita, Vania Vaidigas Reshade, Prabutaraya Vishwasa Samohame, Evercum Christuation in the Namathilula. Sneha Vandanam Ipol Arikate Uri Munari Puilla de Anna Asham Savaran on the Nodi Palavaranada Engilum E. Uri Divasap Ingen Uri Ada Ravutana Dina Prategam Nani Tirmeniodum JMM Studies Center James National Dokerla Pareva Hill or Dula Nani Adi Marikate Utta Gari Matra Main Hiparia Nulu Idil in the Yan Manasila Kedder. They were thin to the Nioga Villa de Ibade Ariim, Devam E. Pumile Kaichitilla. Yuga Prabhavanaya, Yuhanan Martomayim. Paradam Patma Pushan Nalgia de Richa, Mark Rosostom. Martoma Sabhagangal, Pishma Jari and the Visheshi Picha, Joseph Martoma Yoka Idna. A Cassare Lake Belehine Aya Yene Idithea Deva Kruba on the Matra Mananum Deva Nioga Mananum Yan Missusikin Deva Tinda Tiranjad Pinna Nam Kanana 
മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടി ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പദവിയെ കാണുന്നത് വളരെ പ്രഗത്ഭരൊക്കെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചെടുത്ത് ഈ ബലഹീനയായ എന്നെ ദൈവം ഇരുത്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിന് പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ മമ്മി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ബലഹീനയായ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവകൃപയ്ക്കായി ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓർക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരപേക്ഷയായത് ഓർക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യപ്പെടുക അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ എക്യൂമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഏത് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗഭാഗമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു എന്ന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ആധാരമായിട്ട് എന്നും കാണുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ശാഠ്യത്താലും ദുരഭിമാനത്താലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവീൻ നമ്മൾ എക്യൂമിനിസവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിലേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്തവാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എക്യൂമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്വാസം ഒന്നാക്കി ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ പോകുക എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പല മതവിശ്വാസങ്ങൾ പല ഫെയ്ത്ത് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഉള്ളവരോട് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ശാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും ഒന്നും കാണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവൻ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഈ എക്യൂമിനിസം എല്ലാ ലെവലിലും കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം കടപ്പാട് ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു സഭയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിശാലമാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശക്തമായ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ അനവരതമായ കൃപകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ അഭിവന്യ മലങ്കര മെത്രാപുരത്ത തിയോഡീഷ്യസ് മാർത്തോമയാൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജയമം സ്റ്റഡീസ് സെൻ്റർ റിലീസ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാകുന്നുവല്ലോ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ ആരാധനാവത്സരം ഒരു വേദശാസ്ത്ര അവലോകനം അത് സഭയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നുള്ളതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാം എഡിഷൻ ഇപ്പോൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം എഡിഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന് അഭിവന്യ തിരുമേനിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ എൻ സി സി ഐ പ്രസിഡൻറ്റ് ലീന തോമസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി ജെ എം എം ട്രഷാർ മിസ്റ്റർ ഏബ്രാം ചെറിയനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫ്രഗൻ മെത്ര പൊലിത തിരുമേനി ശ്രീ റോയ് പി തോമസ് സഹധർമ്മിണി ലീന ജെയിംസൺ അച്ഛൻ മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാവിശ്വാസികളെ 
നാം ഇന്നിവിടെ ജയമം സ്റ്റഡീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ വർഷത്തെ മഹത്തായ ഏറ്റവും ധന്യമായ ഒരു യോഗമാണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടത് ജുഹാനാൻ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനയുടെ മാതൃകകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളും എന്നും ഏതൊരു മാർത്തോമാക്കാരനും അല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നടങ്കം അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ലളിതമായ ജീവിതം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയുടെ ഉന്നമനം ആത്മീയ വളർച്ചയും തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിന്നു ഇത്രയും മയ മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മെ നയിക്കുവാനായി നിയോഗിച്ചത് ദൈവം നൽകിയ അവസരമാണെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ദബാസ് തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഭദ്രാസനം വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധി കൈക്കൊള്ളുകയും ആത്മീകമായി മുന്നേറുകയും വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുമേനി ജയം ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിനെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനും എപ്പോഴും നൽകുകയും ചെയ്തത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബദ്മാസ് തിരുമേനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയതിൽ സഭാംഗങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമാനിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ജുഹാനാൻ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബെനബാസ് തിരുമേനിയോട് ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്നും വന്ന് ഈ മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് വിശ്വാസ പ്രതികർ പ്രതികരണങ്ങൾ മാർത്തോമ സഭയിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ശ്രീ റോയ് പി തോമസിനോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും സ്വതസിദ്ധമായ സ്ഫുടികമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാവരിലും ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കി തരുവാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേന്മയും മഹത്വവും വിളിച്ചോതുന്നു നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും നവീകരണ പ്രക്രിയ പ്രക്രിയകളും ഡാനിയൽ സാറുമായുള്ള കേസും യുഹാനാൻ മാർത്തോമ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ സഭയുടെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും പ്രസ്താവിച്ചു താങ്ക് യു സാർ ഫോർ എൻലൈറ്റിംഗ് ആസ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻ ഡെപ് തോട്ട് ശ്രീ റോയ് പി തോമസ് ഐ എഫ് എസ് അവറുകളോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഭയായി സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആത്മീയവും ഭൗമികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാനിച്ച് ഇപ്പോൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗവും ജെ എം എം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശ്രീ എബ്രാം തോമസ് ശ്രീ ജോജി ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഉപഹാരം ശ്രീ റോയ് പി തോമസിന് നൽകുന്നതാണ് ഇനി നന്ദി പറയേണ്ട എൻ്റെ സഹോദരിയായ ശ്രീമതി ലീന തോമസിനാണ് പനമ്പുന്ന തോമസ് മാർ അതിനേഷ്യസ് തിരുമേനിയുടെ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ ഓരോ മക്കളാണ് ഞാനും കൊച്ചുമക്കളാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിമാരായിരുന്നു കൊച്ചുമക്കളാണ് ഞാനും ലീനയും ഇപ്പോൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് എൻ സി സി ഐയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എൻ സി സി ഐയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ഓരോ മാർത്തോമാക്കാരനും അഭിമാനമുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൂടുതൽ സേവന തൽപരനായി തൽപരയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളോടെല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം എന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ ഓപ്പണ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ നടത്തിയ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഡാനിയൽ വർഗീ സച്ചൻ ഫെലിസിറ്റേഷൻ നൽകിയ ബ്ലൈസു വഗി സച്ചൻ ദൈ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ എല്ലാവർക്കും ജയമം സ്റ്റ് 
സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ യു യോഗത്തിന് വന്ന് ചേർന്ന കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ജെ എം എം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നും വന്ന് ചേർന്നവർ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഇത്രയും പേർ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നത് തന്നെ യൂഹാനാൻ തിരുമോനിയോടും നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിനോടുമുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവുമാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും നന്ദി അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ നടത്തുന്ന എബനസർ മാർത്തോമാ ഇടകയുടെ വികാരി ബിനോയ് അച്ഛനാണ് ജെ എം എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ര പ്രഭാഷണ യോഗം ഇവിടെ കൂടുവാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോടെ വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്നു തന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അസ്റ്റൻ വിഹാരി ലിജോ അച്ഛനും എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ഇടവേലെ ചുമതലക്കാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇടവാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിന് പാട്ടുകൾ പാടി സഹായിച്ച എബനസർ മാർത്തോമ ചച്ച് കോയർ കോമ്പാച്ച് ചെയ്ത് സഹായിച്ച ഏഞ്ചലിൻ ആൻഡ് ജോൺ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത തന്ന സെക്സ്റ്റൻ ജോയ് എല്ലാവരോടുമുള്ള ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുവാനായി സാങ്കേതിക തികവോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാദേഷ് മീഡിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥയോടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ജെ എം എമ്മിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെയിംസൺ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കൃത്യനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിജയകരമായി ഈ ഒരു യോഗം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ ജെ എം എമ്മിൻ്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും ജെയിംസൺ അച്ഛനോടുള്ള ജെ എം എം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിന് നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അങ്കൽ നൗ ഐ കോൾ അപ്പോൺ റെവൻ ബിനോയ് ജെ തോമസ് വികാ ഓഫ് ദി എബ്നേസ മാത്തോമ ചർച്ച് പേരൂർക്കട ഫോർ ദി ക്ലോസിംഗ് പ്രേയർ വിച്ച് ബി ഫോളോഡ് by the benediction by our suffragan metropolitan prakti sabhayude nadanaya njangale kartave thiru sabhayilude kala kalangalil anugrahithamaayi nidrathum nalguvan njangalku lebhichadaya nalla nidrathathinayittu nanniyude njangal ange stotram kariyettunu യുഗപ്രഭാവനായ യോഹനാൻ മാർത്തോമ തിരുമേനിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദി കരയിട്ടുന്നു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സഭ നവികയെ നേരായ ദിശയിൽ ധൈര്യത്തോടെ നയിക്കുവാൻ ഇന്ന് കാണുന്നതായ രീതിയിൽ ഈ സഭ രൂപപ്പെടുവാൻ വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുവാൻ ലഭിച്ചതായ നേതൃത്വവോ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ നിന്ന് ഈ സഭയെ നയിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ അഭിനയ തിരുമേനിമാരെ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുവാൻ തിരുസഭയെ കെട്ടുപിണ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വാസവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കൈവന്നുകൊണ്ട് നിറപടിയായി നിവർത്തിപ്പാൻ ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളിതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കൃതാവെ ജയമം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അയോന്നയ ജോസഫ് മാർ ബർദബാ സഫറകൻ മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു തിരുമേനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല നേതൃത്വത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവമായ കൃതാവെ ഇവിടുന്ന് തുടർന്നും ശക്തീകരിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകിയതായ പ്രിയപ്പെട്ട ആർ ഒ പി തോമസ് സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രതികരണങ്ങൾ മർത്തോമ സഭയിൽ എന്നുള്ളതായ വിഷ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ ഉപദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹിതമായ ഒരു ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കോണം ശക്തീകരിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങളറിയേണ്ടത് അറിയുവാനും പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുവാനും അത് പ്രാർത്ഥന പദത്തിലെത്തിക്കുവാനുമുള്ളതായ ദൈവകൃപയും പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി ഈ നാളുകളിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ശക്തമായ
തുടർന്നും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ എൻ സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ലിന തോമസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുൻപോട്ട് നയിപ്പാനുള്ളതായ ദൈവകൃപ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ജയമം സ്റ്റഡീസ് സെൻ്റർ ഡയറക്ടർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെയിംസ് നച്ചിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചുമതലക്കാരെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിയും ഗവേണിംഗ് ബോർഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിച്ചതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും സഭാ കൗൺസിൽ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കൃതാവെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിലും സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിലും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായ സന്ദേശം തുടർന്നുള്ളതായ നാളുകളിൽ പുതിയൊരു ദിശാബോധത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും സഭയും കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ കുടിയിരിക്കണമേ ഇനി കൂടി വരുമ്പോഴെയും അവിടുത്തെ ചെറിയൻ്റെ മുറയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മറയ്ക്കുകയും സ്വർഗീയ നന്മകളാൽ ആശ്രദ്ധിക്കുകയും തിരുസഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കായി ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയവുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ഗ്രീതമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി ജയമം സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ട്രഷറുമാകുന്ന ശ്രീ എബ്രാം ശ്രീയാനുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം നന്ദി തിരുമീനയുടെ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതേപോലെ മുൻ ട്രഷറ ജോർജ് ജോൺ സാറും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത ബുക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകുന്നു നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കോഫി റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് പങ്കെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവീത് അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുള്ള സന്തോഷം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഐ പ്രേ ദി കണ്ടിന്യൂ അവർ ജേർണി ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോളോയിങ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റൻസ് ഹ്യൂമിനിറ്റി കറേജ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് May we grow to love God more dearly with every step we take. Thank, Thank you. you.